এখন ট্রেনের জন্য ওয়েট করছি আজকের এই ভিডিওতে তোমাদেরকে আমি দেখাবো যে আমাদের যে আলিপুর চিড়িয়াখানার আর এই যে ভ্যান্ডালুর চিড়িয়াখানা এই দুটোর মধ্যে কে কতটা বড় আর আলিপুর চিড়িয়াখানা ভারতের বুকে কোন স্থানে আছে তো এই চিড়িয়াখানার ভেতরে তোমরা ঢোকা মাত্র এত সুন্দর একটা ওয়াটারফলস দেখতে পারবে আর্টিফিশিয়াল তো এটা ঢুকতে গেট আপটা লুকিংটা এতটাই সুন্দর যেটা দেখে আমার সত্যি খুব ভালো লেগেছে আর এবার আসি আমি কিছু ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টসে যদি আমি দেখি ভারতের বুকে যত চিড়িয়াখানা আছে তো ভ্যান্ডালুর যে চিড়িয়াখানাটা সব থেকে কিন্তু পুরনো কত পুরনো ভ্যান্ডালুর চিড়িয়াখানা তুমি যদি দেখো আঠারোশো পঞ্চান্ন সালে তৈরি করা হয়েছিল আর সেখানে আলিপুর চিড়িয়াখানা কিন্তু আঠারোশো ছিয়াত্তর সালে তৈরি করা হয়েছিল আর আমি যদি সাইজটা দেখি সাইজটা মানে এতটাই বড় ভ্যান্ডালুর চিড়িয়াখানা যেমন দেখতে পাচ্ছ এখানে এখানে ফাঁকা খোলা হরিণ ঘুরে বেড়ায় আর তোমরা কিন্তু এখানে আসলে ইন্টারাক্টও করতে পারবো হরিণগুলোর সাথে মানে এতটাই এখানে ওপেন থাকে সব কিছু তো যে এরিয়াটা দেখতে পাচ্ছি আমি এখানে হচ্ছে চোদ্দোশো নব্বই একর মানে বুঝতে পারছো চোদ্দোশো নব্বই একর হচ্ছে ব্যান্ডেলের চিড়িয়াখানা আর যার সাথে যদি আমি আলিপুর চিড়িয়াখানাকে দেখি সেটা হচ্ছে মাত্র সাতচল্লিশ একর মানে কিছুই না আর এইখানে এসে আমি যেটা খুব লক্ষ্য করলাম এখানকার যে অ্যানিমেলসগুলো সেখানে তো অনেক ভ্যারাইটি আছে দুশো চৌত্রিশ খান প্রজাতি অ্যানিমেলস আমি দেখতে পেয়েছি আর যেটা যদি আমি আলিপুর চিড়িয়াখানায় দেখি সেখানে কিন্তু খুবই কম প্রজাতি দেখা যায় মানে এর তুলনায় আর এই মাত্র এটা দেখছিলে যে এখানকার যে অ্যানিমেলদের যে হেলথ সেটা কিন্তু খুবই আমার দেখে ভালো লাগলো আসলে এখন আমি খোঁজ করছি আমাদের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের হ্যাঁ কোথায় আছে তো খুঁজে বার করতে হবে মামা এখানে বসে আছে এবার আসি আমি হচ্ছে ম্যানেজমেন্টের দিক থেকে ম্যানেজমেন্ট মানে এখানকার যত অ্যানিমেলস আছে বা তাদের যে খাওয়া দাওয়া তাদের ফ্রিডম যেভাবে এদের হ্যান্ডেল করা হয় রাখা হয় সেই দিক থেকে যদি আমি দেখি এই যে চিড়িয়াখানা যেমন তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে অনেক এদের স্পেসে দেওয়া হয় অনেক মানে ফ্রিডম দেওয়া হয় অ্যানিমেলস যাতে এরা খুব হেলদি থাকে ভালো থাকে তো এই যে তার একটা র্যাঙ্কিং হয় পুরো যত ভারতে তাদের সব চিড়িয়াখানার মধ্যে একটা র্যাঙ্কিং হয় সেটার দিক থেকে কিন্তু এই যে ভ্যান্ডালুর চিড়িয়াখানা কিন্তু সব সময় ওপরে থাকে আর আমি যদি এই হিসেবে যদি আলিপুর চিড়িয়াখানা যদি র্যাঙ্কিং গুগল করে দেখি তো সেরকম কোনো কিন্তু তথ্য পাওয়া যায় না তার মানে এখান থেকে যদি আমি বুঝতে পারি এটার যে ম্যানেজমেন্টের যে স্কোর রেটিং যেগুলো হয় সেটার দিক থেকে কিন্তু সবসময় এই ভ্যান্ডালুর চিড়িয়াখানা কিন্তু এগিয়ে থাকে মানে আমি নিজেও এখানে এসে যখন নিজে দেখেছি প্রত্যেকটা মানে জায়গাকে যেভাবে মেনটেন করা হয়েছে চিড়িয়াখানাকে নোংরার দিক থেকে বলো বা অ্যানিমেলসদের সেফটির দিক থেকে বলো সব দিক থেকে যদি বলো আমার কিন্তু সত্যি ইটস লাইক এ ওয়াও এটা এতটাই বড় যদি তুমি ভাবো তুমি হেঁটে হেঁটে কভার করবে দ্যাট ইজ ইম্পসিবল এর জন্য এখানে কিন্তু সাফারিও এক্সপিরিয়েন্স নেওয়ার যে একটা সুযোগ এখানে কিন্তু সেটা আছে আর এইখানে সাফারিগুলো তুমি যদি দেখো ইট ইস কোয়াইট ইন্টারেস্টিং মানে এখানে তোমার লায়ন সাফারি আছে এলিফেন্ট সাফারি আছে আর তোমার বোট সাফারি তো এরকম বিভিন্ন রকম সাফারির এখানে কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স তুমি এসে নিতে পারবে আর সব থেকে ইন্টারেস্টিং লাগলো আমার ওই যে সাফারিগুলো ওই রিজনে কিন্তু তুমি হেঁটে হেঁটে তুমি অ্যাক্সেস করতে পারবে না তো তার জন্য তোমাকে কিন্তু সাফারি নিতেই হবে তো ইটস কোয়াইট হিউজ মানে এটা এতটাই বড় যে এই সাফারিগুলো নেওয়ার কিন্তু মজাটাই আলাদা যেমনটি দেখতে পাচ্ছ এখানে কিন্তু যে এটা এতটাই বড় জায়গা তার জন্য তোমাকে কিন্তু এটা সাইকেল রেন্ট দেয় যেরকম আমরা কলকাতা ইকো পার্কে দেখি তো সেরকম এখানেও কিন্তু সাইকেল রেন্ট নিয়ে তুমি কিন্তু পুরো জায়গাটা কভারও করতে পারো সেই অপশানটাও কিন্তু এখানে থাকে তো যেহেতু আমি হেঁটে হেঁটে ঘুরছিলাম তো ইট ওয়াজ কোয়াইট ডিফিকাল্ট ফর মি মানে আমার এতটাই কষ্ট হচ্ছিলো বাট ওকে আই হ্যাড টু কভার দ্য বিউটি অফ দিস লোকেশান তো আমি জাস্ট এক্সপ্লোর করছিলাম কোথায় কোথায় যখন এই যেমন দেখতে পাচ্ছ এখানে সব রকমের অ্যানিমেল আছে বেঙ্গল টাইগার থেকে শুরু করে ওয়াইল্ড ডগ হায়না 
মানে আর সবারই এত সুন্দর হেলথ মানে সেটা আমাকে সত্যি খুব ইমপ্রেস করেছে তার মানে বোঝাই যাচ্ছে এদের ম্যানেজমেন্ট কতটা স্ট্রং মানে এত প্রজাতি এত প্রজাতি মানে আমার সেটা দেখে সত্যি ভালো লেগেছে মানে আর এইখানে তোমার যে দেখতে পাচ্ছ এই জায়গাটা হচ্ছে আমাদের বেঙ্গল টাইগার আর এখানে দেখতেই পাচ্ছ যে কতটা স্পেস দেওয়া হয়েছে এখানে আর এত গরম ছিল তো গরমে স্নান করার জন্য এদের এখানে একটা সুইমিং পুল বানিয়ে দেওয়া হয়েছে ছোট্ট করে আর এখানে দুটো দেখতে পাচ্ছ বেঙ্গল টাইগার মানে যদিও গ গরমটা খুবই বেশি ছিল এর জন্য এটাও এখানে একটুখানি জলের মধ্যে বসে কাটাচ্ছিল আর সিংহ দেখার আমার খুব ইচ্ছা ছিল যে সিংহ কী করে দেখবো আমাদের আলিপুরে যেরকম এখানে মেনলি একটা ছোট্ট একটা জায়গার মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয় একটা খাঁচার মধ্যে বন্দি করে রেখে দেওয়া হয় বাট এখানে দেখো যে কতটা হিউজ লোকেশনের মধ্যে কতটা ফ্রিডম দিয়ে দেওয়া হয়েছে এদের যাতে এরা প্রপারলি থাকতে পারে আর এখানে রেপটাইলের যদি আমি কথা বলি রেপটাইলের যদি তোমরা এখানে দেখো যে চিড়িয়াখানাটা আছে সেটা কিন্তু খুব একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টস আছে তো এই যে রেপটাইল হাউসগুলো এখানে আছে আমি এখন যাব এরপর এই যে দেখো ঢোকার আগে শ্রীকৃষ্ণের যে ওই সিনটা যখন যাচ্ছিল সমুদ্র দিয়ে তখন ওকে কভার করছিল তো ওই সিনটা শুরুতে তোমরা দেখতে পারবে আর এই যে হচ্ছে সেই রেপটাইল হাউস রেপটাইল হাউস কিন্তু এটা আমি কথার কথা বলছি না গুগল করে দেখতে পারো ইন্ডিয়ার সব থেকে কিন্তু বড় রেপটাইল হাউস কিন্তু এই ভ্যান্ডেল উচ্ছি এখানে তোমরা দেখতে পারবে বাট আমি এখানে সেরকম কিছুই দেখাতে পারিনি বিকজ ইট ওয়াজ নট ডিফি আমি ইট ওয়াজ নট ফিজিবল ফর মি টু কভার এভরিথিং যতটা পেরেছে আমি কভার করেছি বাট দিস ইজ ট্রু দ্যাট এটা কিন্তু ভারতের সব থেকে বড় রেপটাইল হাউস আর শুধুমাত্র এটা খালি মানে এরকম না যে রেপটাইল হাউস বানিয়ে রেখে দিয়েছে প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে তুমি ভালো ভালো হেলদি অ্যানিমেলস রেপটাইলস দেখতে পারবে যেরকম এখানে দেখতে পাচ্ছ মানে আমি মানে এটাই দেখে আমাকে খুব অবাক লেগেছিলো যে এরা কী করে এত কিছু মেনটেন করছে সো রিয়েলি হ্যাডস অফ টু দ্য ম্যানেজমেন্ট মানে এত সুন্দর করে এরা এর এত বড় একটা জিনিসকে এরা ম্যানেজ করছে তো আমার মনে হয় যে যদি তোমরা সত্যি চিড়িয়াখানায় আসতে চাও আমার মনে হয় ভালোবাসা আমার মনে হয় এখানে তোমাদের একবার একবার দেখো এখানে দেখতে পাচ্ছ কত বড় একটা মানে এটা এরকম মনে হয় না খুব দেখা যায় সব জায়গায় মানে বিশাল বড় হ্যাঁ আর এইখানে কিন্তু তোমাকে এসে মজা নিতেই হবে মানে এটা এতটাই বড় এখানে তোমাকে এসে মজা একবার নিতেই হবে আর যদি এটার আমি ওভারঅল রুটটা দেখি তো তোমরা কি করতে পারো ফার্স্টে চেন্নাই আসবে চেন্নাই তারপরে ফোর্ট থেকে এক ট্রেনে আধা ঘন্টার মধ্যে তোমাকে হয়তো ম্যাক্সিমাম কুড়ি টাকা নেবে আধা ঘন্টা চল্লিশ মিনিটের মধ্যে তোমরা কিন্তু ভ্যান্ডালু চিড়িয়াখানার যে স্টেশনটা নিয়ারে স্টেশন সেটাই পৌঁছে যাবে আর সেইখান থেকে আবার একটা অটো নিতে হবে অটো নেওয়ার পর তোমরা কিন্তু এই চিড়িয়াখানে এসে পৌঁছাতে পারবে তো বেশি ডিফিকাল্ট কিছুই না চেন্নাই ফোর্ট থেকে মানে চেন্নাই সেন্ট্রালে আসার পর চেন্নাই ফোর্ট থেকে ট্রেনে ট্রেন থেকে অটো তো অটো থেকে তারপরে এখানে তো অনেক প্রজাতি দেখতে পারবে এখানে অনেক প্রজাতি আছে এখানে মানে দেখার মতন মানে তুমি কাভারও করতে পারবে না এটা এতটাই বড় তো একটা পুরো ডে লেগে যায় একটা মানে সকাল থেকে তুমি যদি দেখো সুন্দর দিয়ে লেগে যায় কারণ এখানে এত অ্যানিমেলস আছে এত অ্যানিমেলস আছে আর প্রত্যেকটা মানে অ্যানিমেলস এত সুন্দর করে রাখা হয়েছে ইটস কোয়াইট আমি গুড অ্যাকচুয়ালি বলতে গেলে তো আমি চেষ্টা করছিলাম যতটা কাভার করে যায় বাট আমি একটা ভুল করেছিলাম সেটা আমি ভিডিওতে অবশ্যই বলি জায়গাটা খুবই বড় মানে বিশাল বড় হেঁটে কাভার করা মুশকিল আর এখানে অপশানটা ছিল প্রথম থেকেই সাইকেল ভাড়া নেওয়ার হ্যাঁ তো ওটা নিলে হয়তো বেশি ভালো হতো কেননা অনেক কিছু ছোটো ছোটো আমি কাভার করতে পারিনি আর সম্ভব না মানে খুব এক্সোস্টিভ লাগবে মানে এতটা ওয়াইড এরিয়া এটা বাট ওভারঅল অ্যানিমেলসগুলো যেগুলো দেখলাম সব কটারই হেলদি খুব ভালো শরীর স্বাস্থ্য খুব ভালো দেখলাম মনে হলো না খাওয়ার দাওয়ার পায় না আর পুরো এরিয়া খুব ভালো করে মেনটেন তো ওভারঅল খুব ভালো লাগলো মানে ওয়ার্থ টু ভিজিট ওকে থ্যাংক ইউ